สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วย C ชาร์ปไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการรับค่า Input จากคีย์บอร์ดนะครับเริ่มต้นมานะครับผมมาสั่งไฟล์ New Project นะครับแล้วผมก็ตั้งชื่อว่าคีย์บอร์ด Input ละกันแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็น C ชาร์ปคอนโซลแอปนะครับกดโอเคไปเราก็มาดูโค้ดของเรานะครับวิธีการอ่านค่านะครับทางคีย์บอร์ดนะครับที่เป็นคอนโซลแอปเนี่ยมีอยู่3ตัวนะครับก็คืออันที่1เป็น read line อันที่2 read เฉยๆอันที่3 read key นะครับเราจะมาดูความเหมือนความต่างของ3ตัวนี้กันนะครับวิธีการนะครับเราตัวพวก read พวกนี้เป็นคอนโซลนะครับเราก็พิมพ์คอนโซลเข้าไปเริ่มจากตัวที่ใช้บ่อยแล้วก็เห็นกันเยอะๆก็คือตัว read line นะครับลิสต์ไลน์ตัวนี้นะครับจะเป็นการอ่านค่าเข้ามานะครับแล้วก็ส่งค่ากลับมาเป็นตัวแปรสตริงนะครับลองดูนะครับสมมุติว่าผมเขียนแบบยาวๆให้ดูนะครับบอกว่าสตริง s เข้ามาแล้วก็บอกว่า s เท่ากับตัวนี้ก็คือหมายความว่าค่าที่อ่านจากคีย์บอร์ดได้จะเก็บมาที่ตัวแปร s นะครับอันนี้เดี๋ยวลองเขียนโค้ดนะครับบอกว่า enter a string ละกันแบบนี้อันนี้ไรท์เฉยๆก็พอนะเหมือนกับว่าเราโชว์ข้อความนี้บนหน้าจอแล้วก็ให้ยูเซอร์ใส่ค่าเข้ามาพอใส่ค่าเข้ามาเสร็จแล้วก็สั่งพิมพ์ผลลัพธ์ทางหน้าจอนะครับอันนี้ผมจะใช้ตัวที่เรียกว่าเป็นตัว string interpolation นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่มากับตัว c sharp 6.0 นะครับวิธีการใช้ใช่างนี้นะครับเราก็ใส่ตัวชื่อตัวแปรที่เราต้องการพิมพ์นะครับภายในวงเล็บปีกาแต่ตัวที่สำคัญคือเราต้องมีตัวดอลลาร์สายก่อนเครื่องหมายตัวดับเบิลโคดนะครับตรงนี้แล้วผมสามารถพิมพ์แบบนี้ได้บอกว่า s เท่ากับแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมมีตัว console.read key ปิดท้ายแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันปิดตัว console นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาอธิบายทีว่า read key ทำงานยังไงนะครับเราสตาร์ทได้เลยนะฮะดูนะครับอันนี้เป็นหน้าจอนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับ hello แบบนี้เนี่ยนะครับเครื่องก็จะพิมพ์ว่า s เท่ากับ hello ใช่ไหมฮะเนี่ยจากบรรทัดที่17แล้วก็รอรับค่า1ค่านะครับจากคีย์บอร์ดคือตัว read key เนี่ยเรากด space ไปก็ได้นะครับอันนี้คือข้อสำคัญก็คือตรงตัว read line นะครับค่าที่ส่งกลับมานะครับจะเป็นตัวแปร string นะครับคราวนี้หากเราต้องการที่จะรับค่าเป็นตัวเลขนะครับคืออย่างเช่นในภาษาคอมพิวเตอร์นะครับเราต้องแยกความแตกต่างตัวนี้นะครับอย่างเช่นเบอร์43แบบนี้เนี่ย43ถ้าเป็นแบบที่อ่านมาจาก read line นะครับจะเป็น string นะครับ43แต่ถ้าเราต้องการค่าว่า43เพื่อที่จะมาบวกลบคูณหารกับอะไรเนี่ยเราจะต้องทำการแปลงตัวค่าที่เป็น string เนี่ยให้เป็นตัวเลขไม่ว่าจะเป็น integer หรือ double หรือว่าเป็นตัวเลขแบบที่เราต้องการใช้นะครับก่อนที่จะไปใช้ได้นะฮะงั้นมาดูตรงนี้นะครับสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมีตัวแปรสมมุติว่าเป็น integer ละกันนะครับวิธีการแปลง string ให้เป็น integer ใน C sharp ทำได้หลายวิธีนะครับแต่ถ้าเอาง่ายๆนะครับเราก็บอกว่า int แล้วก็ pass แบบนี้นะครับแล้วเราก็ผ่านค่า string ไปนะครับแล้วอันนี้เดี๋ยวผมสั่ง print ค่า n บวก2เข้าไปง่ายๆแบบนี้อลองดูนะครับสั่งรันสมมุติว่าสตริงอันนี้ใส่ค่า43เข้าไปดูนะครับ enter เห็นไหมครับตัว s ตัวนี้ยังเป็นสตริงนะครับแต่ว่าตัวเนี่ยตัว s ตัวนี้จะถูกแปลงให้เป็น integer นะครับซึ่งมีค่าเป็นตัวเลข43แล้วพอเอา n ตัวนี้นะครับมาบวก2ก็เลยได้45นะฮะถ้าเราต้องการแปลงเป็นตัวเลขที่เป็นจุดทศนิยมนะครับเราก็ใช้ตัว data type นะครับชื่อว่าดับเบิลเราก็บอกว่าตรงนี้เป็นดับเบิลแล้วก็พาสแบบนี้ก็ได้นะครับตัว s แบบนี้นะฮะดูนะครับอ่าคือตัวนี้เดี๋ยวผมแก้โค้ดตรงนี้เป็นตัว d บวก2เหมือนกันสั่งรันนะครับอ่าคันนี้สมมติผมใส่ตัวเลข 12.5 แล้วกันนะครับแบบนี้เนี่ยซึ่งอย่าลืมนะครับจริงแล้วตรงนี้มันเป็นสตริงที่เป็น 12.5 นะครับกด enter ไปเห็นไหมครับพอผมเอาสตริงตัว s แปลงเป็นตัวดับเบิลก็จะได้เป็นตัวเลขที่มีค่าเป็น 12.5 บวก2ก็เป็น 14.5 นะฮะอันนี้คือคำสั่ง read line นะครับก็คือมันจะอ่านคาแรคเตอร์ได้หลายๆตัวนะครับ
ก็บเข้ามาเป็นตัวแปรสตริงนะฮะคันนี้มาดูนะครับคันนี้เดี๋ยวผมคอมเมนต์พวกนี้ไปนะครับ Ctrl K Ctrl C นะครับหากคันนี้มาดูนะครับแบบที่2คือตัว Console Read นะครับตัวนี้จะส่งค่ากลับมาเป็นตัว Integer นะครับคือจะส่งค่ากลับมาเป็นรหัส ASCII นะครับในนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะต้องตั้งตัวแปร Integer ขึ้นมา1ตัวแล้วก็ตัวนี้นะครับบอกสีเท่ากับอันนี้แล้วดูนะครับผมจะพิมพ์ตัว C นี้ออกมานะครับเหมือนเดิมนะครับใช้ string interpolation นะครับบอกว่า C เท่ากับแบบนี้นะครับหรือว่าผมจะพิมพ์แบบนี้เติมเข้าไปก็ได้นะครับ C dot get type ให้ดูจะจะนะครับตรงนี้ก่อนที่จะ read เดี๋ยวพิมพ์อะไรนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับแบบนี้ตรงนี้เป็นไรเฉยๆดูนะครับโค้ดอันนี้ก็คือโชว์คำนี้บนหน้าจอแล้วก็รอรับตัวอักษร1ตัวเท่านั้นนะครับจากคีย์บอร์ดนะฮะผมสตาร์ตตัวนี้ดูนะครับเครื่องก็จะหยุดรอใช่ไหมครับสมมติผมพิมพ์ตัว A ใหญ่เข้าไปแบบนี้นะครับตัวคำสั่งรีดนะครับพอพิมพ์เข้าไป1คาแรคเตอร์แล้วต้องกด Enter นะครับกด Enter ไปเห็นไหมครับมันจะแสดงค่าออกมานะครับดูตรงนี้นะครับตัวเลขตรงนี้นะครับที่พิมพ์ออกมาเนี่ยมันจะเป็นรหัส ASCII นะครับตัว A ใหญ่เนี่ยเท่ากับ65เพราะฉะนั้นบรรทัดที่27ตรงนี้คือพิมพ์ค่า65แล้ว get type นะครับก็จะแสดงเป็น system in 3 2ก็คือ integer นั่นเองนะครับอาคันนี้มาดูนะครับผมรันให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับคือถ้าผมใส่ค่าเข้าไปมากกว่า1ตัวนะครับสมมุติว่าผมใส่ตัวลิลลี่เข้าไปแบบนี้นะครับกด enter สังเกตว่าค่าที่ return นะครับจะเป็นตัว ASCII ของตัวอักษรตัวแรกเท่านั้นนะครับนะคือตัว L เนี่ยตัว L เล็กเนี่ยค่า ASCII เป็น108นะครับอันนี้คือตัว console.read นะครับอันนี้มาดูตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวนี้ไปนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยผมบอกว่า console.write นะครับผมบอกว่า enter keys จะเป็นคีย์มากกว่า1คีย์ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าหมายความว่าไงแล้วตัวนี้นะครับผมก็บอกว่า console.read key ตัวนี้นะครับสำหรับตัว read key นะครับมันจะส่งค่ากลับมาเป็นตัว console key info แบบนี้นะครับสมมติผมตั้งชื่อว่า k ละกันนะนะอันนี้บอกว่า k เท่ากับอันนี้เดี๋ยวพอใส่เข้าไปเสร็จเราก็จะมีตัวไว้ค่าออกมานะครับบอกว่า k เท่ากับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้พอเสร็จผมควรจะพิมพ์แบบนี้ดีกว่าอ่าลองดูนะครับโค้ดแบบนี้ผมรันดูนะฮะอ่าสมมุติว่าผมกดตัว a เข้าไปแล้วกันดูนะครับพอผมกดตัว a เนะี่ยค่า k ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่มีขึ้นบรรทัดใหม่อะไรนะครับค่า k เครื่องจะตอบว่าเป็น system console key info แล้วก็มาขึ้น press any key คือบรรทัดข้างล่างเนี่ยนะครับเราก็จะมา press any key to exit นะฮะคันนี้มาดูรายละเอียดของตัว k ตรงนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ตัว k แบบมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ cw console right line นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับบอกว่า k dot อันนี้ผมจะบอกว่า key แล้วก็มีอีกอันหนึ่งเป็น k dot modifiers นะครับลองดูนะครับผมพิมพ์ตรงนี้ key เท่ากับ modifier เท่ากับแบบนี้นะเดี๋ยวมาทำความเข้าใจนะครับคือตัว read key นะครับมันสามารถทำให้เราอ่านค่าแบบนี้ได้นะครับสมมติผมกด alternate พร้อมกับ t นะครับ2ตัวเนี่ยเดี๋ยวนะครับค่า key ก็คือตัว t เนี่ยส่วน modifier ก็คือตัว alternate นะครับนี่คือความหมายเพราะฉะนั้นการใช้ read key เราสามารถดักตัวการกด key ผสมพวก control alternate shift อะไรพวกนี้พร้อมๆกันได้นะฮะเดี๋ยวมาดูว่าผมกดอย่างอื่นนะครับสมมติว่าผมบอกว่ากด control alternate shift แล้วก็ตัว x เนี่ยเห็นไหมครับ
ันก็ขึ้น control alternate shift เนี่ยเป็น modifier แล้วก็ตัว x ก็คือขีแบบนี้อันนี้คือวิธีการใช้ตัว read key นะครับอ่ะนะครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้ตัว read ธรรมดา read line แล้วก็ read key ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ